La denuncia, dígame a ver. Oiga, Quiñones, le habla a Pocho, que Tolentino está mencionando. Ajá. Ah, ¿qué pasó, hermano? Oiga, Cuéntalo. Quiero, dígame, dígame, dígame. Yo quiero dar mi declaración sobre la difamación que me está haciendo Tolentino. Ajá. Por eso estoy acudiendo hacia ustedes. Okay. Díganos, hermano, díganos, dígame, ¿de dígame, dónde es que nos llama? Estamos en vivo ahí. Sí. Estamos en vivo. En el aire. Eh, te, 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 no, ¿verdad? Que yo quiero que todo el mundo me escuche. Eh. Sí, ahí claro, claro todo el mundo te está oyendo, hermano. En vivo Oiga, y en directo. Tolentino me está haciendo unas acusaciones implicándome en un caso con el tal Raúl. ¿Me entiendes? Ok, sí. Y yo necesito, yo necesito que me busque alguna prueba, algún vínculo que yo tenga con Raúl, una foto, algún vínculo de lo que me está vinculando. ¿Me entiendes? Ok. ¿Y qué te menciona? Yo estoy... ¿En qué? Oh, ¿en qué él me menciona. Él me menciona de que, que yo tengo el barrio en Sosobra. Cuando uno tiene un barrio en Sosobra, ¿quiénes son los que salen a hablar? ¿De la comunidad? La comunidad, claro. ¿Y qué, ¿Me ¿qué yo barrio quiero... ese? ¿Qué barrio que te menciona? Oh, él dice que yo tengo Valiente, Los Tanquecitos, Boca Chica, La Caleta, La 27, André entero. ¿Pero de qué? Él te dice que tú lo atracas, que tú abusas de la gente. No, ¿Qué es lo que él cobrándole dice? Cobrándole peaje, supuesta... Óigame, supuestamente cobrando peaje de que en los puntos de droga, dice él. Tolentino, el, el periodista, ¿tú dices eso? Sí, Tolentino es periodista. Él tiene que estar escuchando si ustedes si estamos en vivo. Claro sí, que sí. sí. Claro Entonces, que una sí. pregunta, Marito. ¿Cuál es tu nombre o cómo te dicen en el pueblo para a que él sepa? Pocho. A mí me dicen Pocho. El Pocho, Pocho. pocho. Sí. Ok, o, oye, atención Tolentino, Ramón Tolentino, el Pocho está hablando en exclusiva para este programa La Voz Sin Censura. Él alega que tu hermano Tolentino está supuestamente Acusando. acusándolo a él de estar en, en componenda con otros muchachos del barrio, de que poniendo en zozobra no. la caleta y valiente. Escúcheme, Ajá. de barrio no, no, un tipo que está prófugo de la justicia que se llama Raúl. Okay. ¿Usted me entiende? Que yo ni siquiera conozco a Raúl. He pasado para hablar con Raúl simplemente porque no sé si usted ha escuchado un inquilino que se llama Guindo, ahí de Fantasma. Sí, 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 lo conocemos. ¿Me entiende? Me quiere matar, ¿me entiende? Y como él no me puede matar, lo está haciendo vía Tolentino. Ustedes, ustedes saben, como periodistas y comunicadores, que Tolentino, a todo el que sube, no hace una investigación y no ve lo que lo matan. Claro. No te preocupes, porque que nosotros aquí te vamos a garantizar a tu la vida. Sociedad, porque él no investigue. Él quiere darse cuenta que se meta a los barrios, que investigue. Óyeme, eh, ¿te quiere decir algo de, el compañero? Oye, hermano querido, tú puedes contar con el respaldo de nosotros para que cualquier situación contigo sea aclarada. Si tú quieres, te podemos Eso. acompañar para que las autoridades te investiguen y te garanticen es que tus derechos. Ver, dígame, mi papá, yo no tengo ningún problema con las autoridades. Yo no tengo ningún tipo de problema con las autoridades, ¿me entiendes? Yo me depuro, donde tenga que depurarme, voy a donde yo tenga que ir, porque yo sé que yo no tengo ningún tipo de problema, gracias a Dios. Si no, ya el departamento de DICRIN me estuviera solicitando. Mira, nosotros eh, te vamos a garantizar tu vida y vamos a aclarar eso, si tú eres inocente. Vamos a, a, a estar en contacto claro, con tu bien. papá. Yo ya voy a llamar a tu papá y nos, nos comunicamos para... Eh, Cuando tú quieras podemos hacer una entrevista personalmente. No, yo le voy a mandar. Óigame, no, es que yo estoy dispuesto a ir a cualquier sitio. Ok. Donde sea que yo tenga que ir, yo estoy dispuesto a dar la cara porque es que él me está levantando una calumnia, ¿me entiendes? De algo que yo no sé de qué él me está hablando. O sea que Tolentino prácticamente tú dices que te puso el reloj ya. Oh, así mismo. Oh, pero usted no ha visto que mataron a este chichirio, ahora le puso falta a Pocho, área come candela y que come candela Pocho y Raúl. Me está mezclando con cosas que yo no sé. No te apures, vamos a aclarar a eso. Cuenta con nosotros, que nosotros andamos. Cualquier ande, cosa. Ande, 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 quiera que haya que ir contigo. Oye, Déjalo oye, hablar. Yo lo que quiero que a esté escuchando, que él me busque el vínculo que él dice que yo tengo con esa persona, con Raúl. Algún vínculo, porque cuáles son los muertos que yo tengo, que él dice. Ande están los querellantes, ande están los acusantes, ¿me entiendes? Porque cuando usted se daña una gente que tiene muerte, porque usted tiene un querellante que lo está querellando. Ok, ok. Vamos a, ¿Me a, a poner... Déjalo a hablar. Siga. Sigue, joven. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que yo necesito, que él me busque la prueba que él tiene hacia mí. Okay. No que me ponga reloj, ni que él me manda a matar, ni que esto, ni que lo otro. Ok. ¿Me entiende? Es la prueba. ¿Usted me entiende? A Juan me mañana mismo, a cualquier sitio, para que él me busque una prueba que él tenga en contra mí. 
Entonces, que que él mira, hay muchas personas ahora que se están conectando en nuestra transmisión en vivo y están preguntando, que se conectaron ahora, ¿cuáles son los sectores que él dice que tú tienes en zozobra? Oh, él dice que yo tengo supuestamente la 27, que tengo valiente, que tengo los tanquecitos y que tengo boca chica. ¿Me entiendes? Él dice todo eso. ¿Por qué? Porque es que él está recibiéndole informaciones al tal Guindo. ¿Me entiendes? Lo que Guindo le está contando y la gente que está al lado de él, él no investiga, él de una vez lo sube para las redes. ¿Me okay. entiendes? Bueno, señores. Ok, ya tú Tuvimos sabes. el nombre tuyo otra vez. Pocho, me dicen. Pocho, Pocho. Pocho. Ey, señores, tuvimos en exclusiva a Pocho aquí. A Pocho. Él está declarando que él no tiene nada que ver con eh, eh, los hechos, claro, ningunos los hechos, ninguna gente eh, que lo estén buscando. Claro, es, lo que tiene, es lo que tiene que buscarme una prueba, porque él está diciendo que él tiene prueba de todo, que la busque, que me busque los creyentes que yo tengo de los muertos que él me está acusando. Okay. ¿Tú estás dispuesto a demandar a Tolentino en dado caso? Yo estoy dispuesto a demandarlo ahora mismo si tengo que ir a desea, porque yo, nada de lo que está diciendo es falso, es eh, verdadero, todo es falso. No te apures que vamos a, vamos a aclarar eso. Eh, bueno, gracias hermano querido, eh, este llamo. programa es tuyo, cuando tú quieras llama, ahí están los teléfonos en pantalla, 809-301-1540, y también tiene el del hermano Rafael Quiñones, y tiene el mío también. Mírale. Oiga, oiga, Quiñones, mire. Sí. Ahí está, oiga, mire, en esa banda de Guindo está uno que le dicen David, que es de la justicia, ¿por qué él no menciona ese? Está ¿Entiendes? bien, está, está, bien, bien. está, está Deja bien. Deja lo que hable. Sí. ¿Entiendes? Está Guindo, está eh, Jonathan, está el medio que se fue por la vuelta de México. Eh, está uno de aquí de, de, que le dicen McCoy, ¿me entiendes? Ok. Toda esa banda, todo ese tipo que manipula una banda entera que el único que cobra peaje aquí en todos los sitios es Guindo, ¿por qué él no difama a Guindo? Está bien. ¿Por qué no lo sube? Que Guindo ayudó a escapar la pluma de la cárcel. ¿Me entiendes? Ok. Bueno, ¿Te gracias, te hermano. Gracias, gracias, hermano. Te... Vamos a garantizar tu, tu, tu seguridad. Ok, gracias. Oh, ok, ok. Ok, hermano.